Genesis chapter 29. Then Jacob went, to his, went on his journey and came into the land of the people of the east. And he looked, and behold, a bow in the field. And lo, there was three flocks of the sheep lying by it. For out of that well they watered the flocks, and a great stone was upon the well's mouth. And thither were the flocks, thither were all the flocks gathered, and they rolled the stone from the well's mouth, and watered the sheep, and put the stone again upon the well's mouth in his place. And Jacob said unto them, My brethren, whence by ye? And they said, Of Haran are we? And he said unto them, Know ye Laban, the son of the Nahor, son of Anahor, son of Nahor? And they said, We know him. And he said unto them, Is he well? And they said, He is well. And behold, Rachel, his daughter, cometh with the sheep. And he said, Lo, is it yet high day? Neither is it, uh, is, neither is it time that the cattle should be gathered together. What are ye the sheep, and go and feed them? What are ye the sheep, and go and feed them? And they said, We cannot until all flocks be gathered together, until they, are, until they roll the stone from the well's mouth. Then we water the sheep. And while ye, while ye spake with them, Rachel came with her father's sheep, father's sheep, for she kept them. And it came to pass, when Jacob saw Rachel, the daughter of Laban, his mother's brother, and the, she and the sheep of the Laban, his mother's brother, that Jacob went near and rolled the stone for, from the well's mouth and watered the, and watered the flock of Laban, his mother's brother. And Jacob kissed Rachel and lifted up his voice and wept. The Jacob told Rachel that he was her father's brother, brother, and that, and that he was Rebekah's son. And she ran and told her father. And it came to pass when Laban heard the tidings of Jacob, his sister's son, and he ran to meet him and embraced him and kissed him and brought him to his house and he told Laban all these things and Laban said unto him surely thou art my bone and my flesh and abode with him the space of a month and Laban said unto Jacob because thou art my brother shouldest thou therefore serve me for not serve me for not uh, tell me what shall thy wages be? And Laban had two daughters. The name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel. Leah was tender-eyed, but Rachel was beautiful and well-favored. And Jacob loved Rachel and said, And I will serve, I will serve thee seven years for Rachel, thy younger daughter. And Laban said, It is better that I give her to thee than that I should give her to another man. Abide with me. And Jacob served seven years for Rachel, and they seemed unto him but a few days, for the love of her love he had to her. And Jacob said unto Laban, Give me my wife, for my days are fulfilled, that I may go go in unto her. And Laban gathered together all the men of the place, and made a feast. And it came to pass in the evening that he took Leah his daughter, he took Leah his daughter, and brought her to him, and he went in unto her. And Laban gave unto his daughter Leah Zilpha. Leah gave unto his daughter Leah Zilpha, his hand his maid for a handmaid. And it came to pass that in the morning, behold, it was Leah. And he said to Laban, What is this thou hast done, to, done unto me? Did not I serve with thee for Rachel? Wherefore then hast thou beguiled me? And Laban said, 
it must not be so done in our country to give to give the younger before the first born fulfill fulfill her week and we will give the this uh, we will give thee this also for the service which thou shall serve with me yet seven other years and jacob did so and fulfilled her week and he gave him rachel his daughter to wife also and laban gave rachel his daughter bila his handmaid to be her maid and he went he went in also unto rachel and he loved also rachel more than leah and so with him yet seven other years and when the lord saw that leah was hated he opened her womb but rachel was barren and leah conceived and bare a son and she called his name reuben for she said surely lord hath looked upon my affliction now therefore my husband will love me and she conceived again and bare a son and said because the lord hath heard that i was hated he hath therefore given me this son also and she called his name simeon and she conceived again and bare a son and said now this time will my husband be joined unto me because i have borne him three sons therefore was his name called therefore was his name called levi and she conceived again and bare a son and she said now will i praise the lord therefore she called his name juda and left bearing ఆదికాండము ఇరవై తొమ్మిది యాకూబు బయలుదేరి తూర్పు జనుల దేశమునకు వెళ్ళను అతడు చూచినప్పుడు ఫలములో ఒక బావి కనబడను అక్కడ దాని యొక్క గొర్రెలు మందలు గొర్రెల మందలు మూడు పండుకొని ఉండను కాపర్లు మందలకు ఆ బావి నీళ్లు పెట్టుదురు ఒక పెద్ద రాయి ఆ బావి మీద మూత వేసి ఉండను అక్కడికి మందలని కూరి వచ్చినప్పుడు బావి మీద నుండి ఆ రాతిని పొట్లించి గొర్రెలకు నీళ్లు పెట్టి తిరిగి బావి మీద రాతిని దాని చోట నుంచి దూరం యాకు వారిని చూచి అన్నదారా మీరెక్కడ వారనని మీరెక్కడి వారని అడుగగా వారు మేము హరాను వారం అని అతడు నాహోరు కుమారుడు లాభాను మీరు ఎరుగుదురా అని వారిని అడుగగా వారు ఎరుగుదమనిరు మరియు అతడు క్షేమముగా ఉన్న అతడు మరియు అతడు అతడు క్షేమముగా ఉన్నాడా అని అడుగుగా వారు క్షేమముగానే ఉన్నాడు ఇదిగో అతడి కుమార్తె అయిన రాహేలు గొర్రెల వెంట వచ్చిచున్నదని చెప్పాడు అతడు ఇదిగో ఇంకా చాలా ప్రొద్దు ఉన్నది పశువులను పోగు చేయి వేళ కాదు గొర్రెలకు నీళ్లు పెట్టి పోయి వాటిని మేపుడని చెప్పగా వారు మందలని పోగు కాక మనకు అది మా వలన కాదు తరువాత బావి మీద నుండి రాయి పొర్లించుతురు అప్పుడే మేము కొర్రలకు నీళ్లు పెట్టడం అనేది అప్పుడు వారితో ఇంకా మాట్లాడుచుండగా రాహేలు తన తండ్రి గొర్రెల మందను తోలుకొని వచ్చాను ఆమె వాటిని మేపున్నది యాకూబు తన తల్లి సహోదరుడైన లాభాను కుమార్తె రాహేలును తన తల్లి సహోదరుడు లాభాను గొర్రెలను చూచినప్పుడు అతడు తన దగ్గరకు వెళ్ళి అతడు దగ్గరకు వెళ్ళి బావి మీద నుండి రాతిని పొర్లించి తన తల్లి సహోదరుడు లాభాను గొర్రెలకు నీళ్లు పెట్టాడు యాకోబు రాహిలను ముద్దు పెట్టుకుని వెలుగెత్తి ఏడ్చాను మరియు యాకోబు తాను ఆమె తండ్రి బంధవుడని రుప్కా సహోదరుడని రుప్కా కుమారుడని రాహిలతో చెప్పినప్పుడు ఆమె పరిగెత్తిపోయి తన తండ్రితో చెప్పాను లాభాను తన సహోదరి కుమారుడైన యాకోబు సమాచారం వినప్పుడు అతని ఎదుర్కొన్నకు పరిగెత్తుకొని వచ్చి అతని కౌకలించి ముద్దు పెట్టుకుని తన ఇంటికి తోడుకొని పోయాను అతడు ఈ సంగతులు అన్నయ్యు లాభానుతో చెప్పాను అప్పుడు లాభాను నిజముగా నీవు నాకు ఎముకయు మాంసమునై ఉన్నావు అనేను అతడు నెల దినములు అతని వద్ద నివసించిన తరువాత లాభాను నీవు నా బంధుడమైనందున ఒరకయ్య నాకు కొలువు చేసేదవా నీకేమి జీతం కావాలనో చెప్పుకో చెప్పుమని యాకోబుని అడిగాను లాభాను ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉండారు వారిలో పెద్దదాని పేరు లేయ చిన్నదాని పేరు రాహేలు లేయ జబ్బుకంట్లు గలది రాహేలు రూపవతియు సుందరుని ఉండెను 
యాకోబు రాహేలును ప్రేమించి నీ చిన్న కుమార్తె అయిన రాహేలు కోసము నీకు ఏడు సంవత్సరాలను కొలువు చేసేదను కొలువు చేసేదనను అందుకు లాభాను ఆమెను నేను రెక్కిచ్చుట కంటే నీకిచ్చుట మేలు నా యొద్ధ ఉన్నామని చెప్పగా యాకోబు రాహేలు కోసము ఏడు సంవత్సరాలను కొలువు చేసి అయినను అతడు ఆమె ప్రేమించటం వలన అవి అతనికి కొద్ది దినములుగా తోచాను తరువాత యాకోబు నా దినములు సంపూర్ణమైనవి గనుక నేను నా భార్య యొక్కకు పోగునట్లు ఆమెను నాకిమ్మని లాభాను అడగగా లాభాను ఆ స్థలంలో ఉన్న మనుష్యులనందరినీ పోగు చేసి విందు చేయించి రాత్రి వేళ తన కుమార్తెలైన కుమార్తె అయి కుమార్తె అయిన లేయాను అతని యొక్కకు తీసుకొని పోగా యాకోబు ఆమెను కూడే మరియు లాభాను తన దాసి అయిన జల్పాను తన కుమారుడ కుమార్తె అయిన లేయాకు దాసిగా ఇచ్చాను ఉదయం ముందు ఆమెను లేయా అని ఎరిగి అతడు లాభానుతో నీవు నాకు చేసిన పని ఏమిటి రాహేలు కోసమే కదా నీవు కొలువు చేసి నీకు కొలువు చేసేదని ఎందుకు నన్ను మోసపుచ్చితవను అందుకు లాభాను పెద్దదానికంటే ముందుగా చిన్నదాన్ని నిచ్చటం మా దేశం మర్యాద కాదు ఈమె యొక్క వ్యా ఈమె యొక్క వారం సంపూర్ణము చేయము నీవు ఒక ఏడు సంవత్సరముల నాకు కొలువు చేసిన ఎడల అందుకే ఆమెను కూడా నీకు ఇచ్చేదనని చెప్పగా యాకోవు అలాగూ చేసి ఆమె వారము సంపూర్తి అయిన తరువాత అతడు తన కుమార్తె అయిన రాహేలు రాహేలును అతడికి భార్యగా ఇచ్చాడు మరియు లాభాను తన దాసియకు బిల్హాను తన కుమార్తె అయిన రాహేలుకు దాసిగా ఇచ్చాడు యాకోబు రాహేలును కూడాను మరియు అతడు లేయా కంటే రాహేలును బహుగా ప్రేమించి అతనికి మరియుడేంట్లు కొలువ చేశాడు లేయా ద్వేషింపబడుట యహోవా చూచి ఆమె గర్భము తెరిచాడు రాహేలు గుడ్రాలై ఉండను లేయా గర్భవతి కుమారుని కని యుహోవా నా శ్రమను చూచి ఉన్నాడు గనక నా పెనుబట్టి నన్ను ప్రేమించును గదా అనుకుని అతనికి రూబేను అని పేరు పెట్టాను ఆమె మరలా గర్భవతి అయి కుమారుని కని నేను ద్వేషింపబడితేనన్న సంగతి యహోవా విన్నాడు గనక ఇతని కూడా నాకు దయచేసి అనుకుని అతనికి షిమ్యోను అని పేరు పెట్టాను మా మీ మరలా గర్భవతి అయి కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనుబట్టి నాతో హత్తుకొని ఉండును అతనికి ముగ్గురు కుమారులను కంటిన అనుకున్నాను అందుచేత అతనికి లేవి అని పేరు పెట్టాడు ఆమె మరలా గర్భవతి అయి కుమారుని కని ఈసారి యుహోవాను స్థుతించదని అనుకుని యోధ అని పేరు పెట్టాను అప్పుడు ఆమెకు కానుకు పెరిగాను ఇంత పర్యాంతం